podľa tých správ, čo sme mieli vlastne, od, od Dakaru 2009 sme vedeli, že sa pôjde v Argentíne, vedeli sme, že sa pôjde v Chile a zistili sme si klimatické podmienky, ktoré boli trošku rozdielne než v Africe. Po diskuzii s konstruktéry vlastne sme zistili a skúsili sme vlastne jeť bez jakýchkoliv úprav na, na motoru a to sa nám ako osvedčilo. Motor sa nehrál, celkově si myslím, že ten náš tým se připravil velice dobře na, na, na závod v Jižní Americe. Vyslali jsme tři vozy na, na soutěž, dva z toho byli soutěžní a jeden, jeden doprovodný. A všechno to byly Tatrovky, 100% Tatrovky, to znamená s motorem Tatra, s převodovkou Tatra a s podvozkem Tatra. Co se týká přípravy, vůbec týmu a těch aut na Dakar, který se měl konat v Argentině, tak znamenalo to jedno nepoznané dosud vlastně, protože jsme museli auta připravit již v listopadu s tím, že se museli už na konci listopadu převést do Le Havre, do francouzského přístavu, kde proběhly, proběhla první část přejímek. Přejímula se ta technika, která se nalodila na trajekt pořadatelsky a vlastně měsíc jsme o autech nevěděli. V podstatě až těsně před Vánoci přišla od pořadatelů zpráva a pár fotek z přístavu Buenos Aires. Je to Dakar jako každý jiný, takže jsme očekávali, že počet kilometrů bude stejný, což se naplnilo na počet kilometrů, to je jeden z delších Dakarů, co se jel. O Argentincích je známo, že milují jakýkoliv sport, zejména fotbal a jsou to velcí milovníci rally. Při tom slavnostním startu, který proběhl 2. ledna večer, kdy vlastně od pěti hodin defilovali u obelisku na náměstí v Buenos Aires postupně motorkáři, osobní auta a pak na závěr kamiony a to, co tam připravili místní fanoušci, to bylo něco neskutečného. Myslím si, že to nikdo z nás nezažil. Ten neuvěřitelný zájem byl jednak u těch rychlostních zkoušek, kde uprostřed pampy v podstatě v zemi ničeho se najednou objevilo tisíce a tisíce lidí. A už vůbec nemluvím o tom, co se dělo kolem bivaku, kde vlastně všechny bivaky byly oplocené, hlídané, ale ne, celou noc byly v podstatě obsypané divákama. Ty lidi nás fakt opravdu překvapili. A nejenom na rychlostní zkouka, na přejezdu. Když jsme jakákoliv křižovatka byla tak obsypaná lidma, zvláště v Argentíně, Chile to bylo slabší, ale v Argentině se nedalo projet. To, to bylo doopravdy pro nás velké překvapení a když to sečteme, tak to byly doopravdy na těch rychlostních zkouškách snad miliony lidí, který, který by byli na, na připravení nám faní. První čtyři etapy byly velmi, velmi rychlé. Takové překvapující, že vlastně se jede tak rychle, že vlastně jsme měli mnoho práce dodržet rychlostní limit, který je na Dakaru pro kamiony stanoven, stanoven na 150 km hodině. Nám jako našemu autu, naší Tatře vlastně svědčí více rozbitý terén, více technický, jo, více kamení, více děr. Jo. Ne taková šílená palba, která se jela. No, celý charakter vlastně těch prvních čtyřech etap byl v podstatě stejný. Dvě slova, rychlost a prach. Pampy jsou široké, pampy jsou rozlehlé, nevidíte konce, ale co je to platné, když uprostřed vede jedna cesta, pista, velmi rychlá, prašná, která je v podstatě utopená v té pampě asi o půl metru, o půl metru takže věc z ní, z té pisty se nedá. My jsme až ku podivu tu první etapu zvládli velmi dobře, skončili jsme na osmém místě s velmi malou ztrátou a v té třetí etapě Zase rychlost, prach, opravdu byly kilometry a kilometry, když jsme jeli naplno. Tam nás potkalo zase smůla, že když jsme předjížděli jeden z osobáků, tak velký kámen nám rozbil právě přední okno, které asi 30 km před cílem se vysypalo, takže jsme tu rychlostku museli dojet bez předního okna. A čtvrtá etapa, která už v, aspoň v tom závěru trošku byla v horách, tak v podstatě byla úplně stejná. Pořád rychlost, prach, nemožnost předjíždění. Takže z toho pohledu to srovnání s tou Afrikou je úplně tristní, protože v Africe ty pouště a široké pláně umožňují daleko víc závodění. 
Ten charakter vlastně toho Dakaru se začal měnit až vlastně v průběhu té páté etapy, kdy ten úvod byl sice pořád prašný a v pampách, nicméně pak jsme vyjeli do hor, tam se ten charakter hodně změnil, i ta příroda byla najednou taková plná zeleně, taková sitá zeleň, objevily se hory, bylo to v podstatě už takové, takový ten terén, který sedí více, více tatře, bylo to více rozbité, no a závěr tvořilo těch 20-25 km dun. Tak v momentě, kdy jsme dojeli do prvních dun, tak vlastně jsme dojeli tuším Man a pak jsme dojeli i Kamas a vlastně e, ta navigace v těch dunách je ob, vždy obtížnější. Ono hodně záleží na tom, jak, jaké máme, jak, jak máme štěstí, jakou stopu chytíme. Chytili jsme hlavní stopu, která nás z těch dun vyvedla a v cíli jsme potom zjistili, že jsme vlastně ani tak moc nestratili, že jsme spíše získali. Musím říct, že ty duny byly takové nebyly obtížné, ale byly hodně vysoké, nebyly měkké, tak dali, dali, se, dali se celkem solidně přejet a ono to hodně záleželo na, na zkušenosti navigátora, jo? jak vlastně věděl zhruba, kde, kde jsme, aby, vlastně to, aby nás vlastně z toho vyvedl ven. K těm dunám já bych chtěl říct, že ty jsou trošku byly jinačí než ty dunové pole, než v Africe, tam se dá jak si ty dunové pole obět, ale tady ty duny vlastně tvořily údolí, do kterých, když by člověk zajel a nepodíval se správně, kolikrát jsme se vraceli, by jsme se báli do těch dun věd, protože se nedalo z toho věd zpátky. Jo. Takže ty duny byly někde, ty údolí těch dun byly uzavřený a asi myslím, tak skončily i ty kamiony, co tam zůstaly, že se dostali do nějakých údolí a nemohli z toho věd, takže tam asi 20 kamionů nocovalo v dunách. A druhý den teprve pomocí helikoptéry a, a navigátora jednoho z aut, který letěl v té helikoptéře, tak se podařilo těch 20 nebo 25 kamionů vyvízt z toho Dunového pole. Ta další etapa, tam bylo 70 km Dun a ta opravdu důsledně už prověřila to pole a ukázala vlastně tu odvrácenou tvář toho Dakaru. Opravdu to byla těžká etapa. Kamiony startovaly vlastně až hodinu po startu posledního osobního auta a první duny přišly asi po 15 km té rychlostní zkoušky a přestože jsme startovali až hodinu po těch osobácích, tak v těch dunách těch osobáků bylo nepočítaně převrácené auta, zahrabané. Pak ten charakter trati byl spíše víceméně rychlý zase Zase jsme letěli 150, několik kilometrů, no a v závěru vlastně chybělo nám asi 25 kilometrů do cíle, tak vidíme na obzoru bílý povrch, tak už se nám, uh, už, už máme obavu, protože to znamenalo jediné, že, že vyjíždíme do soliska. My jsme opatrně to solisko projížděli, nicméně v polovině zhruba toho soliska byl zapadlý Aleš Loprajs, takže jsme u něj zastavili, za chvilku zastavil Marek Spáčil, Společně jsme ho vytáhli ven, mezi tím do soliska věl i Andrea Zavedo. Takže opět štěstí v neštěstí letka racing týmu, kdy ve druhé etapě nám pomohl Andrea Zavedo na kola. Teď jsme společně s Markem Spáčilem ho zase vytáhli my. Ztratili jsme tam asi 70 minut, nicméně kamionáci ví, že ze soliska si pomůže jedině kamion, takže jsme dorazili do cíle i s tou velkou ztrátou. Důsledek Té obtížnosti té, téhle té šesté etapy vlastně pro kamiony znamenal to, že ta následující etapa byla zrušena. Osobáci a motorkáři absolvovali jenom polovinu té etapy. Startovali jsme do té osudné deváté etapy a e, opravdu to byla etapa, která byla přesně stavěna na Tatru. Bylo to rozbité, bylo to v kamení, ve vysklých řečištích, strmé výjezdy do kopců, strmé sjezdy zase v kamení, takže to opravdu, ta etapa se nám hodně líbila po těch Dunovkách. To byla první etapa z mého pohledu, že nám se děla. Mně se teda osobně hodně líbila, jo, že, že byla konečně taková ta marocká, mauretánská etapa. Že jsme byli na prvním místě v checkpointu, to jsme samozřejmě nevěděli, to, to nikdo neví. Jo. Že se nám tak pěkně dařilo, nicméně vlastně Stál Kamas, předjeli jsme je, stál Man, předjeli jsme byli jsme vepředu. Za checkpointem jsme věli zpátky do hor, bylo to uzónké, s některé zatáčky na dvakrát. No sjeli jsme z hor a vyjížděli jsme vlastně na pistu, která byla tvořena, nevíme do dneška čím, jestli to byl hladký asfal nebo udusaná hlína. Vojta jenom zahlásil 4 km na oči. Přišel takový úsek, 
velmi rychlý úsek. Vlastně přišla pravotočivá zatáčka, kterou jsem teda nečekal, na kterou jsem pozdě zareagoval. A vlastně ta ostředivá síla nás vynesla vlevo do takového srázu. A vlastně jsme následkem té vysoké rychlosti nájezdové jsme vlastně sesunuli levým bokem do levé škarpy, kde jsme vlastně zakopli o, o, o nějaký kámen a začali jsme se, převrátili jsme se na řidiči bok, potom na střechu a potom jsme zůstali reše, ležet na pravém boku na, na navigátor. Okamžitě pořadatelé tam vyslali záchranný vrtulník, který myslím, že tak za pět minut přiletěl a mezi tím vlastně nás dojeli kamiony, které jeli za náma a byl to vlastně, tuším, že Kabirov, který tam jako první zastavil a který hned začal vlastně natahovat lano. Kluci Vojta a Radek vystoupili z kabiny, já jsem tam byl zaklíněný vlastně a, a ten Kabirov uvázal lano za tu, za ten, za tu trubku rámu, která nedržela vlastně ruku na volantě a vlastně potáhli trošku ten rám, já jsem vytáhl ruku a pak vlastně přijel Žirák Roy, který taky začal aktivně nám pomáhat to vyprošťovat vyprošťo, nás. Vytáhli, za, za, zahákli vlastně lano za, za volant, vytáhli volant trošku, já jsem mohl vytáhnout nohy, které jsem tam měl také skříplé a vlastně vystoupil jsem následně z auta. A pak jsem vlastně vlastními silami došel do helikoptéry a, a vlastně šel jsem, letěl jsem na kontrolu do, do polní nemocnice, do Kopi a Pá. Co se týče auta, tak jsme tam zůstali sami dva s Radkem a dlouho jsme přemýšleli, co vlastně dělat. Chvilku jsme teda bezradně kolem toho chodili, pak jsme uvázali lano a čekali jsme, ukázali jsme kurtu a čekali jsme, až pojedou nějaký poslední kamiony, aby nám to auto postavili na kola, což bylo nejdůležitější, aby jsme na ně mohli něco dělat. Všechno naše úsilí bylo k tomu, aby jsme se dostali do druhého dne do Kopiapa a měli jsme den na to, aby jsme to auto nějakým způsobem dali dohromady a spojili. Zkusili jsme sklopit kabinu, ku podivu se nám to podařilo. E, začali jsme rozebírat korbu, tak aby jsme se dostali k věcem, k nářadí, k olejům. Po dolití oleje, e, nějakém vystříhání zbytečných drátů z elektriky se podařilo auto nastartovat. Vzduchotechnika, brzdy, všechno se zdálo být funkční, takže jsme nafoukli kola. Těsně před půlnocí jsme uvázali ty zbytky toho auta. Zalano a, a v noci jsme se vydali vlastně ještě dalších 180 km do Kopiapa. Jsme skutečně nakonec to auto zprovoznili do takového stavu, že, že bylo schopno řadit, bylo schopno jet vlastní silou, nic z něho neteklo, nic z něho neutíkalo, žádný vzduch, nic. Dohodli jsme se teda, že zkusíme přejet z Kopiapa do Argentiny přes 4200 metrů vysoký průsmyk. Po dojezdu do Tela Riochy nám zbývalo nějakých asi 800 km nebo 900 km až do Buenos Aires, takže jsme to už, už jsme neřešili žádnou jinou dopravu a dojeli jsme za doprovodným kamionem, vlastně, který nám jakoby v úzovkách razil cestu, tak jsme dojeli až do přístavu, kde jsme to auto vlastně odevzdali zase pořadatelům. A na trajektu se dostalo do Evropy. Za všechny tyto naše problémy v modrého vozu Lajskoru musím, musím rád říct, že vlastně zelený vůz Petrobras Andrej Mazeveden s Michaelem Vlartou a Jaromírem Martincem byl na výborném krásném šestém místě v kategorii kamionů. Tím, tím můžeme říct, že účast toho leka racing tomu byla velmi úspěšná, i když ta havára byla děsivá. André to vzal svým stoickým klídem, vlastně, že, že dojel, to byl hlavně jeho úkol, dojel velmi dobře, dojel klidně jo, a vlastně bez velkých problémů. Je nutné zdůraznit, že André dokončil šestý, což v té konkurenci, která letos v té kategorii kamionů byla snad největší za celých 31 nebo 30, 30 realizovaných ročníků Dakaru, tak je opravdu úspěch. Až do té havárie v té deváté etapě vlastně to naše auto fungovalo naprosto, naprosto bez problémů. My jsme dokonce za celých těch devět etap neměli ani jediný defekt. V cíli každé etapy jsme prováděli důkladnou údržbu, ale to bylo tak všechno, co na tom autě se dělalo. 
čeká nás oprava na vozu, samozřejmě toho šrotu. Doufám, že se to povede, že se na tom pracuje a že vlastně za, za dva, za tři měsíce s vozem vyjedeme k novému testování, k novému e, závodění. Chceme vylepšit motor, chceme vylepšit něco v kabině, chceme zesílit rám trošku. Otázkou je, co bude, jaká rally nás bude čekat. To bohužel teďka nejsem schopen říct, jestli to bude rally Tunis, nebo rally v Maroku, nebo až rally Dakar 2010. Všechno záleží na dalším vývoji situace, především té ekonomické v naší republice a ve světě, že zatím bez komentářů.